Es solo una de las muchas que se producen cada día. Salvo por un detalle, el accidentado es el conductor de la ambulancia. Vale, vale, tengo una hemorragia. Vamos, 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 pierde mucha sangre, rápido. Vamos. Unos minutos después, Jorge Lozano, el conductor de ambulancia, ya se encuentra aparentemente fuera de peligro. El bolígrafo no se ha clavado en un punto vital. Un poco hacia un lado hubiera seccionado la carótida, un poco hacia el otro hubiera perforado la tráquea. Jorge, has tenido suerte, el bolígrafo no ha afectado a ningún punto vital. Y no hay que hacer transfusión porque no has perdido tanta sangre. Lo que sí que tenemos que hacer es una extracción para hacer la prueba de la colemia. Bueno, no hace falta. No he bebido nada. Te la puedes ahorrar. Si hace falta, porque tengo la obligación de hacerla. Pero si no has bebido nada, puedes estar tranquilo. Haz lo que quieras. Bueno, anda cuando quieras. Ante cualquier accidente de tráfico, tenemos la obligación de tomar muestras de sangre y de dar cuenta de cualquier prueba que realicemos a la autoridad judicial, a tráfico y, en el caso que sea necesario, a las autoridades municipales. Tenemos también la obligación, entre otras cosas, de dar el parte de la concentración de alcohol en sangre y de la hora de las muestras. Vamos a hacerte un body tag. ¿Eh? Que es una tomografía axial computarizada. Vale, 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 vale. ¿Eh? No hace falta, ya sé lo que es. Bueno, te lo explico para que lo sepas. Ya, ya, pero es que me dedico a esto también. Un body tag es básicamente una tomografía axial computarizada de todo el cuerpo. En pacientes que ingresan en urgencias con politraumatismos, en la primera hora el diagnóstico puede ser vital. Bueno, voy a buscar una silla para llevarte a la sala de imagen. ¿Mm? Bueno, no te preocupes, que creo que puedo. ¿Seguro? Sí, creo que sí. ¿Estás seguro, Jorge? Que sí, que puedo. A Natalia le diagnosticaron leucemia hace un par de semanas. Acude a la clínica para recibir su primera sesión de quimioterapia. Pues te vamos a meter en sangre unos medicamentos muy fuertes, ¿vale? Para erradicar las células cancerígenas. Debido a que las células cancerosas crecen y se dividen más rápidamente que las células normales, son más susceptibles a la acción de los fármacos. Vale. Bueno, las cancerígenas. Se cargan las cancerígenas y ya las que pilla por delante de paso. Ah, prepárate. A ver. Eh. Los efectos secundarios. Prepárate. A ver. Norma, no me asustes a la nueva, por favor. Ay, Os perdona, presento. Perdona. Norma, Natalia, Natalia, Norma. Encantada. Hola, encantada. Ay, bueno, pues, no puedo. Oye, perdóname que no te quería asustar. Nada, nada, nada ¿eh? no te preocupes. Y además que es una tontería, sí, esto no es nada. O sea, de verdad. Si te lo digo yo, es una veterana ya. Siéntate, siéntate, Natalia. Y no te creas, sí, que tiene un montón de cosas buenas. ¿Ah, sí? Oye, ¿y este gorro tan chulo que es? Es muy bonito. ¿A que sí? Te queda muy bien. Sí, yo antes nunca me ponía gorro, pero ahora, hija, no dejo de ponerme gorros. Muchos, ¿no? Que te lo diga Clara, si no. Pues sí, una variedad cada día, un modelito. Mira, aprieta un poquito aquí. Vale. Te voy a coger ahora una vía, ¿eh? Para, para introducir el medicamento, pero vamos, solamente es el pinchacito. Eh, ¿Me puedo poner música? Claro, por supuesto. Vale, es que no sé dónde tengo el bolso. Ah, pues no te preocupes que ahora mismo te lo doy cuando termine. ¿Qué música te gusta? Pues me encanta el canto del loco. Un poquito para sí. acá, ¿Te gusta el canto del loco? Sí, me encanta, ¿y a ti? De verdad, eh, es mi grupo favorito de toda la vida. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estuve en su último concierto en el Calderón. Yo también, ¿Qué ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te lo juro. En primera fila estuve yo. Yo también, de verdad. ¿Tomas alguna medicación o los últimos días has tomado algo? No, nada. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ¿y qué tal duermes? ¿Descansas? Sí, normalmente duermo bien. Esta mañana sí que me levanta un poco con dolor de cabeza, así como mareado. Pero, pero vamos, dormir duermo bien. Bueno, te vamos a hacer un, un estudio del sueño. Vale. Como tú veas. Una semana después, Natalia vuelve al centro. Una biopsia de médula ósea le dirá si la sesión de quimioterapia ha funcionado. ¿Cómo estás, Natalia? Estoy nerviosa. Pues es normal. ¿Qué pasa si la quimio no funciona? Vamos a confiar en que sí funciona. ¿Eh? Vale. Esa misma tarde, Natalia vuelve con su madre para conocer el resultado de la biopsia. Espera que la sesión de quimioterapia haya funcionado. ¿Cómo va todo? Bueno, pues vamos a ver. No tengo buenas noticias. El 63% de tu médula parece estar afectada. Significa que el 63% de tus células jóvenes son sospechosas de sufrir leucemia. Antes de la sesión eran del 
Conclusión, la sesión de quimioterapia no ha funcionado. ¿Y no cabe la opción de, de irse a Estados Unidos o algún tratamiento o algo? Mira, en la actualidad, el mismo tratamiento que vas a recibir aquí es el que se hace en Estados Unidos. El mismo. Así que tranquila. ¿Mm? Tesoro, claro que sí. Entonces, si os parece, probamos una sesión en un par de semanas. Venga, vale. sí. ¿Mm? Perfecto. Bien. ¿Lo que pasa? Voy a por ayuda. Doctor, el paciente del asiento 2 está vomitando sangre. Rápido, trae un aspirador que se está ahogando. El paciente no nos comunicó que se hubiera golpeado en el abdomen y no se quejó cuando le exploraron la zona, pero parece que en el accidente se dañó algún órgano. En la unidad de quimioterapia ambulante han programado la agenda para que coincida con Norma, que ya lleva cinco sesiones. Bueno, ya está. ¿Bien todo, chicas? Sí. 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 Bueno, os voy a dejar un ratito sola para que habléis de vuestras cosas. Cualquier cosa, Norma sabe. Me llamáis al timbre, que estoy en la sala de al lado. Claro. ¿Vale? Vaya pili, mili. ¿Pili qué? Me pido pili. Yo no sé quiénes son. Oye, mira, de verdad que me encanta tu gorro, ¿eh? ¿En serio? Me lo quiero comprar. Me lo he comprado en una tiendecita al lado de mi casa. ¿Sí? Tú también estás mucho. El mío es nuevo también. Mira, tengo el móvil aquí. Vamos a hacernos un selfie. Ah, vale, genial. Con nuestros super gorros nuevos. Ven. Bueno, ahí tenemos el esófago. Llegando al estómago. Ahí. Ahí tenemos una úlcera sangrante. Además de la úlcera sangrante que le ha estado provocando los vómitos, tiene varias erosiones más de menor gravedad. Esto suele ser un indicador claro de que Jorge ha estado abusando de los antiinflamatorios. Si se abusa de este tipo de fármacos, al igual que los analgésicos, puede provocar hemorragias en el estómago. Por eso, si una persona tiene que tomar este tipo de medicación, tiene que tomar precauciones y tomarse un protector gástrico. La segunda sesión de quimioterapia tampoco ha dado resultado. No quiero darles falsas esperanzas. Las posibilidades de éxito de una tercera sesión son menores. Oh. Ay, mi niña. Pero ¿y esto cómo puede ser? Quiero intentarlo, doctor. Mejor una pequeña esperanza que ninguna. Claro que sí, mi vida. Que eres una campeona. Los medicamentos que se venden sin receta deben consumirse solo cuando son absolutamente necesarios. El consumo indiscriminado de estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. Puede desembocar en una úlcera que tiene riesgo de hemorragia interna, como le ha ocurrido a Jorge. ¿Y has tenido algún síntoma más? No, esta mañana estaba mareado y, y me tomé un par de aspirinas efervescentes. ¿Te has tomado dos aspirinas? Sí. Joder, Jorge, ¿por qué no me dices nada? Bueno, no le di importancia. Pero tío, que eres conductor de ambulancia, tienes que saber estas cosas. Bueno, a ver, que no pasa nada, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, lo siento. Natalia recibe su tercera sesión de quimio. No es nada agradable, pero ella está ilusionada con que por fin sirva para algo y con ver a su nueva amiga, Norma. ¿Cómo está Norma Clara? ¿Qué le ha pasado? A ver, tranquila mujer. Venga, relajadita, ¿vale? Es que se me ha llamado de repente, ¿verdad? No te preocupes. ¿Le ha pasado algo? No, no te preocupes que está en las mejores manos. Ahora tienes que relajarte un poquito. Échate para atrás, así tranquilito. No hemos podido salvar la vida de Norma. Ha tenido un ataque al corazón mientras recibía la quimio. Aunque existen antecedentes en su familia, de verdad no. No pensábamos que fuera a suceder. Cuando pasa esto a, a una chica tan joven... Perdón. La verdad es que me duele la herida del boli y las costillas y tengo el estómago revuelto. Pero lo peor de todo es la vergüenza. No tenía ni idea de que unas simples aspirinas efervescentes pudieran ser tan peligrosas. A partir de ahora, si tengo que tomarlas, tomaré también un protector gástrico. Los resultados de la biopsia. Sí. Ya, ya lo sé, doctor. ¿Qué sabes qué? Sé que, que todo va a salir bien. Pues mira, he analizado la biopsia y... 
tienes menos del 5% de células cancerosas. ¡No lo sabía! ¡No lo sabía, mamá! La enfermedad te está remitiendo. Es, oh, no, es casi un milagro. Que... Es que esto gracias a Dios. Es muy verdad. Pero que no maravilla, ¿no, doctor? Hay que ser cautelosamente optimista. Sí. Pero podrás irte a casa. No me puedo creer. ¿Eh? Bueno, tendrás que volver en unos días para previsiblemente una última sesión. ¿Vale? No, es que no me lo puedo creer. La quimia ha funcionado. Y todo gracias a Norma. Qué maravilla. Es que lo sabía. Qué maravilla. Además, te digo una cosa. Tengo otra buena noticia para ti. ¿Otra cuál? No se la quería decir, doctor, porque... Bueno, no me parecía el momento, pero... Que esta mañana ha ido un hombre a casa. Porque quiere hacer un reportaje de la enfermedad. Y adivina... ¿A quién quiere de la portada? ¿A mí? ¡Sí! <risa> Pero si yo no le doy ninguna foto. Entonces, ¿cómo tenía tu foto, cielo? Ostras. Ha sido Norma. Ay. Y me hizo una foto. Y la ha enviado, no me lo puedo creer. No es lo que... quiero creer. Ay, Dios la bendiga. ¿Cómo te está ayudando desde arriba? Sí. Por favor, bendita Norma. Sí, hola. Bueno, que ya me he enterado de la buena noticia. Sí. No sabes lo que me alegro, de verdad. Muchas gracias. gracias. Tú vas a superar el cáncer, pero vamos, seguro. No lo bueno. dudes, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. Sí. Además, ¿sabes que Me han cogido para ser la portada de una revista. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. ¿Te das sí, cuenta sí. dónde va a llegar esto? Pero bueno. Pues mira, yo tengo un regalito también para ti. ¿Así cuál? Sí. Es gorro de Norma. Wow. Su madre quiere que lo tengas tú. Pues te lo voy a dar a la próxima chica con la que coincida en quimio. Pues mira, una buenísima idea, claro <risa> sí. que sí. Bueno, Natalia. Bueno. Que te vaya gracias. muy bien, muy bien. Y ya te voy a ver por aquí solo para recoger buenos resultados. Vale, genial. Claro que... <risa> Muchísimas gracias por todo. No hay de qué mujer. Venga, que sois encantados. Que os vaya bien. Adiós. Hasta luego. Adiós.